book of Saint Luke, chapter eight. No livro de São Lucas, capítulo de número 8. Verses 43 and 44. Versículo 43 e 44. And a woman having an issue of blood 12 years. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Which had spent all her living upon physicians. Gastara com os médicos todos os seus haveres. Neither could be healed of any. E por nenhum pudera ser curada. Came behind him and touched the border of his garment. Chegando por trás dele tocando a orla da sua veste. And immediately her issue of blood stopped. Imediatamente destancou o fluxo de sangue. I want to use for a subject preaching a few minutes. Eu quero usar como título pregando aqui em poucos minutos. The woman who touched Jesus. A mulher que tocou Jesus. Would you bow your heads, please? Por favor, curve a sua cabeça. Father, as we minister tonight. Oremos, Pai, enquanto ministramos esta noite. I'm asking that you are anointing us for this. Eu peço que tu nos unja para pregar. And I'm asking you to anoint the people to hear your gospel. Eu peço para que tu possas ungir o povo para tirar. And thank you, Lord. And I'll ask it all in Jesus' name. Amen. Is it all right if I take off my coat? Can I take off my coat? Is it all right if I take off my coat? Can I take off my coat? Can I do it too? No, Sam, you can't take your coat off. Eu pedi para ele, posso ele disse você não, só eu. Yes, you can take your coat off. Sim, você também pode. Sam's father raised him well. Hallelujah! The father of Samuel has to take very good care of him. He is very intelligent. He has excellent manners. He has a good sense of humor. I don't know if it's really his manners or not, though. Eu não sei se vocês às vezes podem entendê-lo até não. I heard his father say, I'll kill you if you don't do it right. Agora eu ouvi o pai dele falando assim, olha, se ele não tomar conta de você direito, eu mato ele. <risos> I'm joking. Eu estou brincando com vocês. A short time ago, we were in the country of old Mexico preaching crusades. Há pouco tempo atrás, nós estávamos ali no país do México pregando em uma cruzada. And after a series of meetings in that great country, depois de algumas reuniões ali naquele grande país, we came back across the border to the U.S. side. Nós atravessamos então o rio para o lado dos Estados Unidos. And we were in a little city called Harlingen, Texas. Então nós chegamos numa pequena cidade para o nome de Harlingen, Texas. And as Francis and I were getting ready to go to the auditorium that night. Então Francis e eu estávamos ali para irmos ao auditório aquela noite. The Spirit of God began to move upon me. O Espírito de Deus começou a se mover por cima de mim. I was going to preach on this subject. E eu iria pregar sobre este tema. And he said, I'm going to show you something that you do not know. E ele me disse, eu vou te mostrar algo que você ainda não conhece. As you preach this message tonight, and I've preached it many times. E como você vai pregar esta mensagem esta noite de forma que eu já preguei muitas vezes ela? I'm going to show you something that you have not yet seen. Eu vou mostrar-te alguma coisa que você ainda não tem visto. And the Spirit of God came all over me, and I began to weep. Então o Espírito de Deus veio de forma poderosa sobre mim e eu comecei a chorar. And that night the building was packed just like this. E nesta noite que eu ia pregar, a igreja estava impervoltada como está essa aqui. And a mighty moving of the Holy Spirit swept through that place. E um grande movimento do Espírito Santo veio sobre aquele lugar. And what the Lord showed me that night is very simple. E o que o Senhor me mostrou aquela noite foi uma coisa muito simples. It's nothing profound or complicated. Não é uma coisa muito difícil nem complicada de se entender. But I want to attempt to give it to you. Mas eu quero que você atente bem para isto aqui. Because it greatly ministered to me. Porque isso foi uma grande ministração para a minha vida. And it built faith in my heart. E foi uma grande injeção de fé na minha coração. E eu peço para que isso seja efetivado da mesma forma na sua vida. Então eu quero que pedir ao Senhor que Ele dê a vocês o mesmo que Ele deu para mim. And every one of the great miracles performed by Christ. E cada um daqueles grandes milagres que andava seguindo a Cristo. Other than the tremendous thing done for the person at hand. Até mesmo sobre as grandes coisas que foram feitas pelas suas mãos. A great truth is always presented. 
é sempre uma forma de se apresentar uma grande verdade para nós. A truth that is beyond the miracle in question. A, pe a bênção e a verdade estava sempre sobre a questão do milagre. A truth that is meant to be for all people of all time. A verdade sempre está à disposição de todo o povo em todo o tempo. So when you read the miracles of Christ in the four gospels. Então quando você lê os milagres de Cristo dos dos Cristo nos quatro evangelhos. Go beyond the great thing that's done. Isso quer dizer que coisas poderosas vão de acontecer. And see what the Spirit is saying and what Jesus does. Você pode ver o que Jesus está dizendo e o que o Espírito está fazendo. This woman, Luke tells us, was very ill. Esta mulher, Lucas nos diz que ela estava muito triste, arrasada. And in fact, she was dying. Na verdade, em efetivo, ela estava morta. For some 12 years, she spent all she had on Porque por mais de 12 anos ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. And you see, Luke was a doctor himself. E preste atenção que Lucas, ele era um médico também. So more than most, he understood what he was saying. Então mais do que ninguém, ele entendia do que estava falando and there are some of you in this tonight. então eu quero vos dizer que também há muitos de vocês nesse auditório esta noite you are in the place of that dear woman, the Lord. que você pode estar no local onde aquela mulher estava It may be a physical need. Talvez você esteja precisando de uma cura física. Or a financial need. Ou então você está precisando de uma necessidade de uma ajuda financeira. Or a domestic need. Talvez você está com um problema doméstico. But there's something in your life. Mas há uma coisa no seu quando a vida. And you need a miracle tonight. E isto te faz precisar de um milagre esta noite. You need to touch God tonight. Você precisa tocar Deus esta noite. Você precisa ouvir a sua palavra. Mas eu quero te dizer que você veio ao lugar certo. Esse é o lugar onde Jesus está. Esse é o local onde Jesus está. Esse é o local onde Jesus está. E como é que eu posso saber? Você vem para a igreja e espera que Deus se mova. Você lê a Bíblia e espera que Deus se mova. Você ora e espera que Deus se mova. E Deus ama a fé. A única coisa que nós temos é que nós damos as necessidades e Ele nos dá soluções. We supply the sickness, He supplies the healing. Nós estudamos a ajuda ao doente e Ele dá a cura ao doente. We supply the sin, He supplies the salvation. Nós ajudamos o pecador e Ele manda a salvação. We supply the bondage, He supplies the freedom. Ele nos traz, se nós temos às vezes os problemas, Ele nos traz a liberdade. We supply the nós estávamos supostos para o inferno, ele mudou e nos supôs.
porto o seu nome é maravilhoso para Jesus 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 É poderoso e forte oh, 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 Por ele me fui perder His name Seu nome Is as ointment for oh, É o mais poderoso oh, 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 oh. E às vezes a fé também vai para baixo na face. But here's the difference. Mas aqui tem uma grande diferença. Doubt stays down. Quando você está por baixo, a parte de baixo fica embaixo. Faith gets up. Mas a fé te põe para cima. Às vezes os problemas nos fazem perder a fé. E às vezes nós chegamos a descer e ficar lá embaixo. 
she wipes the dust off his face. Às vezes nós estamos chorando e arrebentando a nossa face. Starts out again. Mas eu quero te dizer, levante e começa a olhar de novo. And it says, I'm going through. Que diz assim, eu estou indo na verdade. I'm going through. E eu estou indo nela. I'll pay the price. Ele já pagou o preço. Whatever others do. Que outros não tiveram que fazer. I'll take the way. Eu estou no caminho. Whatever others do. Que outros já fizeram. Going through with Jesus. Eu estou indo para lá através de Jesus. I'm going through. Através dele eu vou, vou, vou. Através dele eu 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 vou, vou. Não, the record's not stuck. Olha, sabe, as músicas não podem nos parar. I'm just coming to them, I'm going through. Eu estou dizendo para você, Satanás, é através dele eu vou. I'm coming to hell, I'm going through. Eu estou dizendo a você, inferno, através dele eu vou. A multidão fez com que ela parasse para vir até Jesus. And there seems to be no way to tell him of her problem. Então isso queria dizer que não havia como ela falar para ele o problema que ela tinha. There's no way he can hear her. Não há de jeito de eu chegar até ele e contar. He doesn't even know she's there. Ele nem sabia que Saque ela estava ali. I want you to think. Mas eu quero que você pense nisso. Say, well, você sabe, às vezes parece que ele sabe de tudo. No, Mas eu quero te dizer que sim, ele não sabe, desde que você não pense que ele não sabe. God, ele era sim totalmente homem, mas ele era sim totalmente Deus. And he only knew what the Spirit told him. Então ele naquele momento só sabia o que o Espírito falava ele para saber. He only knew what the Spirit told him. Ele somente sabia o que o Espírito falava para ele. And the Spirit didn't tell him she was there. E o Espírito naquele momento não tinha falado para ele que ela estava lá. And he did it for a purpose. Então ele o Espírito fez isso por um propósito. The Spirit looked ahead and said. Porque o Espírito olhou para ela e falou. I'm not going to let him know she's there. Eu não vou deixar que ele saiba que ela esteja aí. Because I want to encourage him. Eu quero encorajar o time suega. Eu quero encorajar o Abner. Eu quero encorajar o Samuel. Eu quero encorajar a Isabel. Eu quero encorajar o Manuel. Eu quero encorajar todos vocês, os pregadores. Eu quero encorajar você, Pastor. Eu quero encorajar vocês. Então nós vamos mostrar alguma coisa. Ela não sabia que ele estava lá. She had a need, but he didn't know it. Ele está, ela sabia, mas ele não. She was sick and dying, but he didn't know it. Ele estava morrendo e perdida, mas ele não sabia. She was hurting, but he didn't know it. Ela estava acabada, mas ele não sabia. She had come to see him, but he didn't know it. Ela tinha visto para ver ele, mas ele não sabia. She must see him, but he didn't know it. Ela tinha que ver ele, mas ele não sabia. But she didn't let that stop her. Mas ela não deixou que a multidão a parasse. She said, "I may not can get to it." Ela disse, o homem não pode fazer isso. I may not can get an audience with him. Os homens não podem talvez me dar uma audiência com ele. I may not can tell him what's wrong with me. O homem não pode me dizer o que está errado comigo. But if I can touch the border of his garment. Mas se eu tocar a orla dos vestidos dele. If I can touch the border of his garment. Se eu tocar a orla dos vestidos dele. If I can just touch it. Se eu só puder tocar a orla dos vestidos. Se eu puder tocar. If I can just touch it. Se eu puder somente dar um toque, eu quero que você me ouça bem esta noite. Esta é uma das grandes verdades que o Senhor me deu. Ele disse, ele disse, somente porque eu não te toco, não significa que você não pode ter o que você veio para. Você não pode pensar que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser. Não significa que você não tem o que você quiser.
I may not know your land. Ele talvez não saiba como é que está você. But of course he now knows. Mas eu sei que ele sabe. But he said you can touch me. Mas ele disse você tem que tocar me. And if you touch me, e se você me tocar, it'll be the same as me touching you. Me será a mesma coisa do que eu estiver tocando você. Don't stand back. Não fique parado. Don't hide. Não volte para trás. Push forward. Vai para frente. Touch me. Toca ele. Touch me. Toca em mim. Touch me. Somebody said if I could just get you to lay your hands on me, Brother Swagger. If I could just get one of these to lay their hands on me. If Jesus would just touch me. But that may not happen. Mas às vezes isso não acontece. But the door is still open to Mas a porta ainda está aberta para você. If you use your faith, se você tiver fé. I don't care who you are. Eu não importo o que você seja. I don't care what your need. Eu não importo o que você precisa. You can touch him. Você pode tocá-lo. By faith you can Pela touch him. você pode tocá-lo. By faith you can touch him. Pela fé vai toque-lo. By faith you can touch him. Pela fé venha e toque-lo. You see the devil will make you believe. Sabe que o diabo quer fazer que você não creia. That if certain things don't happen, you can't have it. Algumas coisas vão acontecer que você talvez vai entender difícil. Mas Satan é um Pois sabe que uma coisa o diabo é mentiroso. The word of God from the experience of this lady. A palavra de Deus nos dá experiência sobre essas coisas. Says you can touch Jesus. É a palavra de Deus que diz você pode tocar Jesus. I don't care where you are, you touch him. Eu não importa onde você está, você pode tocá-lo. I don't care who you are, you touch him. Eu não importa quem você é, você pode. I don't care what your need is, you can touch him. Eu não importa o que é que você precisa, você pode. And when you touch him. Você vai encontrar a mesma coisa que aquela mulher achou. Você vai encontrar cura. Você vai encontrar salvação. Você vai encontrar alegria. Você vai encontrar poder. Ele está esperando para que o povo lhe toque. Toque pela fé. Glória a Deus. The last of all, faith is so powerful. A fé é tão poderosa. It is so strong. Tão forte. Talking about faith in God. Estou falando através de fé em Deus. Faith in God's word. Fé na palavra de Deus. It has such a power to it. Ela é tão poderosa. That even though he didn't even know she was there. E ainda que ele não soubesse que ela estava lá. He didn't know her name. Ela não sabia o nome dele. He didn't know her sickness. Ele não sabia que ela estava doente. He didn't know anything. Ele não sabia de nada dela. He did not know she existed. Na verdade, ele nem sabia que ela existia. But when she touched him. Mas quando ela tocou. Her faith in him was so great. Quando ela teve a fé, a fé dela foi tão grande. That the power flowed out of him. Que o poder dele fluiu para fora. And it flowed into her. E entrou dentro dela. And she was healed. E você está curado. He's telling you believe God. Entende se você crê em Deus. Believe God. Acredite em Deus. Some of you sit out here today. Talvez vocês não possam dizer isso aqui hoje. You said, Brother Swagger, I don't have a chance. E você pode dizer, Brother Swagger, eu não tenho chance. I can't get ahead. Eu não tenho jeito, eu vou acabar. Everything goes wrong. Tudo está errado. Quit talking like that. Ah, quem para de falar desse jeito? Look unto God. Olhe para o seu Deus.
Immediately she was finished. Immediately ela foi curada. Because faith is high in this place. Porque a fé está muito grande aqui nesse lugar. A fé está muito alta nesse lugar. O poder de Deus está aqui para curar o enfermo. O poder de Deus está aqui para salvar o perdido. O poder de Deus está aqui para libertar o cativo. Eu quero que você se levante, por favor. Por favor, todos nós agora. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero que você creia em Deus. I want you to believe 